Hej og velkommen til den her video, hvor vi skal tale om noget med hvad karbonhydrider er og hvordan man giver dem navne. Som jeg har skrevet herop, hvis man ser de ord sådan lidt, det, hvis man deler det op, så består det af karbon og hydrider og henviser til grundstofferne, grundstof 6, karbon og hydrogen, grundstof nummer 1. Det vil sige, det er altså et, et stof, et molekyle, eller mange forskellige slags molekyler, som er bygget op primært af karbon og hydrogen. Og øh, til det her er selvfølgelig også øh, godt at nævne, at øh, når vi nu taler om det her, så er det fordi, at der er rigtig mange ting i øh, organisk kemi, som handler om øh, karbon og hydrogen, og blandt andet også, når vi, skal, når vi taler om sæbe, når vi taler om øh, fedt, når vi taler om alkohol, så er det netop, at man kan gå ind og tale om øh, karbonhydrider, og det er også derfor, at det er godt at vide, hvorfor det er, at man kalder for eksempel etanol for etanol. Og derfor så har vi lige det her, det her emne her om karbonhydrider og deres navne. Som sagt, karbonhydrider er en gruppe af organiske stoffer, som består af karbon og hydrogen. Vi kan også sige, at noget af det mest normale, vi kender i forhold til karbonhydrider, er olie. Altså øh, olie, som vi øh, suger op fra undergrunden, som altså består af øh, gamle øh, dyr og planter, som har ligget og været under tryk og pres i rigtig mange millioner år, og derfor er blevet til olie. <tryk> Karbonkæder, som er gået i forbindelse med hydrogen, kaldes også for øh, alkaner. Og øh, det kommer vi tilbage til, hvordan man navngiver dem. Som vi kan se her. Karbonhydrider har navn efter, hvor mange karbonatomer der findes i molekylet. Og hvordan sådan et molekyle ser ud, det kommer vi til lige om lidt. Hvis karbon kun har knyttet sig til hydrogen, så øh, ender navnet altid på A'en. Altså hvis karbon kun er knyttet til hydrogen, så er det en alkan. Og derfor så giver man den navnet efter hvor mange karbonatomer er der i kæden, og øh, hvis der så kun er hydrogen knyttet til karbon, så slutter navnet så på A'en, så nummeret og A'en bagefter. <tryk> For eksempel, på 7 på græsk, og det er sådan man tæller i kemi, det er hæmt, så et molekyle, øh, der har øh, 7 karbonatomer og kun er knyttet til hydrogen, er en blanding af hæmt og A'en. Man kan sige, her er et eksempel på, hvordan sådan molekyler ser ud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kun hydrogen knyttet til, øh, til karbonkæden. Heptan. Okay? Så det er sådan, man, laver, øh, det er sådan, man navngiver. <coughs> Godt. <coughs> så derfor så, øh, det her det er det sidste slide. Og det er ikke fordi, I skal kunne det alt sammen, men herude til venstre for jer har jeg skrevet, kan man sige, navnene på tallene. Så jeg kan se, hvis man for eksempel har et karbonatom, så starter man med meta, som betyder et eller den første. Og derefter er der af meta, eta, propa, buta, penta, hexa, hepta, octa, nonna, deca. I forhold til hvilken gruppe det er, vi taler om, så er det jo typisk sådan, så vi taler om alkaner før, hvis den kun knytter sig til hydrogen. Hvis stoffet har en OH-gruppe til sidst, så er det en alkohol. Det er derfor, jeg skrevet alkohol herovre. Så vi lige skrive alkohol plus OH for enden af atomen, eller for enden af karbonkæden. Så det vil sige, at hvis man for eksempel har en karbonkæde, hvor der er to karbonatomer i, og det slutter på med, og der har en OH-gruppe i enden, så vil det så være etanol. Etanol, ligesom vi kender det, når man taler om, øh, om øh, sprit, eller øh, det som vi betegner for alkohol, det vi indtager. Men der kunne også bare kun, hvis der ikke var en OH-gruppe, hvis der kun var øh, et H til sidst, så det vil sige etan. Okay? Så det vil sige, at det kommer altså an på, hvordan karbonatomet ser ud. Og man kan arbejde med alle mulige forskellige former, men det er også sådan, så at 
Alkohol er ikke kun etanol. Alkohol er for eksempel også butanol, kunne man også have. Men det, er, det fungerer anderledes ind i vores krop. Det er ikke godt for os at indtage butanol. Vi skal sørge for, at det er det, der hedder etanol, som vi indtager. Hvis vi i hvert fald har lyst til at være fulde på den måde, som vi, som vi kender. Øh, fra øl, vin og spiritus og alle de andre sjove ting, som man kan drikke. Jeps. Det her det var en kort introduktion til navne med øh, hensyn til karbonhydrider. Tak fordi I lyttede med.